Тэгэхээр одоо гишүүд өнөөдөр санаачлах гаргаад өнөөдөр энэ хуулийг одоо өргөн барьж байгаа энэ асуудлыг бол дэмжиж байна. Хангалттай зайн дотор байгаа учраас би энэ орон зайнда багтаж одоо маск үг хэлж байна. Тэгэхээр одоо шинэ намынхаа бодлогыг бид энэ хуультай холбогдож бол танцуулах ёстой. Бас мөн гүшүүн шинэ нам дорсон байж болно. Гэхдээ та одоо хүний эрхэнд халдмааргүй байна. Тэр нь бол гүшүүний байршлын асуудлаа. За. Дараагийн ингээд хаж байгаа саатуудад үг хэлүүлэхгүй байна. Цагаа дахиад нь эхлүүлдэг юм уу? Маск хэлүүлэхгүй. Маск хэлүүлэхгүй. Цагаа дахиад эхлүүлдэг юм уу? Яга хэний хэний зүйлгээ тэний зүйлгдэв юм. Ага цага ихнээс нэг хот энэ чи ингээд ажил ажил хийхгүй шүү. Асуулаа гэж сууж байна. Аа. Асуулаа асуулаа гэж. Ан бид Би зүүж байгаа. Би бол маска тасалдгүй зүүж байгаа. Аа яг ийм орчинд ямар нэгэн хүнтэй хавьдах 2 метр сайн цаашаа хавьдахгүй нөхцөл бол маска зүүхгүй бас үгүй хэлж болно. гэлнэ үгүй хэлнэ өнөөдөр шинэ намын зөвлөлөөс одоо маш тодорхой санлыг энэ хуулинд бол оруулж байгаа. Яагаад гэвэл өнөөдөр гадаадад амьдарч зорчиж байгаа иргэдийн асуудлыг өнөөдөр бид хөндөж байгаа. Тэгэхээр энэ сандыг одоо хууль санаачны чинь хүлээж авах уу? Гэвэл асуул хаяа тавилахгүй шүү дээ. Энэ юм зүүжгээ зүүжг та таныг би танхмаасаа үгүй хэл гэж хэлсэн та яагаад нэг чирэж ирээс болж дүрмчих тийм тэнд бол төрөмж ажиллахгүй байна төхөөрөмж ажиллахгүй байна одоо юу гэдэг нь шүү үгүй хэл гэхтэй байгаа үү тийм танхмаасаа олцох хэрэгтэй байсан шүү дээ тоо тэр тоны төхөөрөмж нь ажиллахгүй байна аа төхөөрөмж ажиллахгүй байна төхөөрөмж ажиллахгүй энэ тамгийн газар хэл тамгийн газар төхөөрөмж ажиллахгүй байгаа тэнд өөр ажиллаж ажиллах төхөөрөмж алах. Яалтчгүй өнөөдөр бол энэ удаа тэгтээ өдөөс хойш иргэд тахимлаа очин. Аа энэ энэ удаа бол үгээ бол эндээс хэлнэ. За одоо маска зүүж байгаа чи тэгвэл минут чи. Тэгвэл цагаа шинээр нахуй. За тэгвэл маска зүү. За маска зүүч. За цагаа аваад. За орхон санж мэтүү гэсэн үс учраас маска зүү яа. Үнэхээр хүн бол 2 метрийн зайд хүн ирсэн нөхцөд бол заавал маск зүүх хэрэгтэй. За бол энэ бол үнэхээр асуулт асуу. Одоо маск зүүсэн гэсэн. Асуулт асуу. Цагч яваа. За энэ хуулийн төсөл дээр бол бид нэр одоо энэ хоёр заалтан дээр сэтгэл маш дундуур байгаа. Одоо 8-ын 1-ийг нэгдээл Монгол улсын одоо гадаад улсад байгаа иргэд буцаж ирэх хүсэл гаргасан нөхцөл зөвхөн одоо зарим нэг нөхцөл байдлыг харгалзан тодорхой нөхцөл байдлаа шалтгаалан иргэдэг авах асуудлыг тавьж байна. Үүнийг бид буруу гэж бодож байгаа юм аа. Өнөөдөр Монгол улсын иргэд гомбат гишүүн сууж байгаа эдийн засгийн асуудлаар би хариулт хийв. Энэ иргэд бол хэрвээ одоо их орондоо ирэх нөхцөл байдал ийм хаалттай болно. Ийм цар давхал гарч тэд чи ирэх нь зөрчигдөнө. Ердийн хэвийн амьдрал хамжиргаа нь одоо ноцтой байдал орно гэдгээ мэдсэн болвол эдгээр иргэд одоо мэдээж иргэд зорчихгүй л байсан. Гэтэ энэ онцгой нөхцөл байдал байхгүй. Энэ хүмүүсийн их болоод зөрчигдөх нөхцөл үүссэн энэ хүмүүсийн буруу биш. Энэ хүмүүс чинь Монгол улсын иргэд. Монголын төр аа вэж нэ гэж бодоход иргэд нь бол хүүхдүүд нь. Өнөөдөр хүүхдүүд нь аюулд орлоо. Тэгэхээр хүүхдүүдээ бол аа вэж нь аврах ёстой, татаж авах ёстой, хамгаалах ёстой. Энийг бол бид ямар нэгэн нөхцөл зааччихад миний хүүхэд чи нэг ийм л нөхцөл хангах тэгвэл би чамд туснаагаа сууж болохгүй. Одоо бидэнд ямар болцоо байна. Юуны төлөө бид нэр олон жил тэмцэжээд үнсний агаарын тээвэрлэгч чи авч үлдлээ. Өнөөдөр энэ мят зогсоод өшөө дампуурд орж байна. Тэгэхээр төр өөрийнхөө одоо санаалхаа харгаж дэлхийдээ иргэнийхаа төлөө амьдардаг иргэн нь 
Тэгээ тусгай тогтносон улсынхаа иргэн гэдэг багтлаа өнөөдөр жинхэнэ идлэх хэвээр энэ цаг үед тийм одоо Америк гэр маа олон орнууд бол явуулаад тэд өмчний агаарын тэвчээ явуулаад бүх иргэдээ татаад авч байна. Тэр орнууд бол том орн учраас 700 мянган нь татчих байна. Бидэнд бол 700 мянган нь татах болцоо байхгүй. Шаардлагач байхгүй ягаад бол ихэнх иргэд бол одоо тухайн улс орныхаа нөхцөл байдал зогсоод бол төр засагта ийм төвг учруулах байгаа. А хин өнөөдөр хүсэл тавьж ин гэхээр үнэхээр одоо ажилгүй болсон. Хичээл нь хаагдсан оюутан хөөхтүүд. Дээрэс нь одоо ахмадууд одоо тодорхой эмчилгээ сувилгаанд явж ирсэн. Эсвэл одоо тодорхой одоо ажилтай төрөлтөө явж ин гинтийн нөхцөл байдал өртсөн. Үнэхээр маш хүнд байдал дорсон. Ялгуурхан гадуурх ч одоо энэ хоёр гэж хэлжсэн шүү. Монгол улсын иргэдэг өнөөдөр заад царайтай учраас энэ тэнд ямар нөхцөл байж. Ийм онцгой нөхцөл байдал өөрсөн учраас энэ хүмүүсийн өнөөдөр татарч явах асуудлыг бол Монголын төр одоо ямар нэг нөхцөл тавихгүйгээр өнөөдөр зохион байгуулах хэрэгтэй. Дотор нь мэдээж ирэмблэг асуудал нь хамгийн хохирсон, зовсон, шаардлагатай иргэдэг бол энэ тэргүүнд татхаа бодох хэрэгтэй. А ямар нэг юм байдлаар бид нэр энэ иргэд одоо гадаадд зорч уцаас учраас одоо энэ бол Монгол улсын иргэн биш юм аа. Иргэнийхээ эрхийг хэдлэх ёсгүй маа гэсэн гадаадд зорч уцаас бид үзэ ядах хэрэгтэй гэсэн ийм буруу хандлагыг өнөөдөр дэвэргэж ирээсө болохгүй. Энэ талын зохицуулалтыг өнөөдөр энэ хуулийн тусгах болцоо байна уу? энэ талаар одоо энэ өөрчлөлтийг оруулж болох уу гэдэг талаар хууль санааш та сасан байна. Нэмбат их шиг асуулт дээр үл. За би бол төвшөний асуултанд хариулъя. Энэ хуулийн төслийн 8 нэгийн нэгд гадаад улсад байгаа Монгол улсын иргэн буцаж ирэх хүсэлт гаргасан тохиолдолд тухайн улс дахь өвчлөлийн тархалт эрсдэл холбогдох шинжилгээ хийлгсэн эсэх шууд нислэгийн боломж зэрэг бусад нөхцөл байдлыг харгалзан татан авах ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулахыг үүргэжүүлсэн. Засгийн газарт холбогдох байгууллагуудад. Тэгэхээр өнөөдөр Монгол улсаас гадаад улсад амьдарч байгаа иргэдийн ойролцоо тавуул 180 мянга орчим. Тэгэхээр бол гүшүүн бол хүсэлт гаргасан хүн бүрийг одоо нэн яралтай энэ хуулиар авчир гэдэг юм үүргийг засгийн газар даалаг гэсэн л юм санаа хэлж байна л да. Энэ бол боломжгүй төрийн өмчт мя төвцөд компани нэг өөрийн одоо мэдлийн тав орчим онгоцтой байгаа бах сая өөрөө бас бол гүшүүн асуултандаа ч хэлчих шиг бол мя компаний санхүүгийн нөхцөл бол маш их хүндрээд байгаа. Тэгэхээр онцгой улсын онцгой комсол хэдэд удаагийн шийдвэрүүд гаргах замаар шууд нислэг бүхий газруудаас иргэдээ татан авах ажлуудыг шатараатай хийж байгаа. Одоо хамгийн ойрх нь эсвэл сөвүүлээс транзит заалнд одоо юм ирчээд байгаа иргэдийг дээрх шаардлагуудыг хангасан иргэдийг татан авах ээлжт одоо нислэгээ үүлдэхээр ингээд бүх бэлтгэл ажлууд хангаж байгаа. Дараагийн бас ээлж нислэгүүд хийх нөхцөл байдлуудаа судлаад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар 180 мянган иргэнээ шууд нэг дуур татхан авах тийм ямар ч боломжгүй. Зөв өнөөдрийн байдлаар наашаа эрх хүсэлт гаргасан нэг 9500 орчим иргэдийн асуудлуудыг шатараатай татан авах ажлыг зохион байгуулна. Үүнтэй үйлдвэрлэж энэ хуулийн төслийн 8 нэг нэгийн нэг заасан ийм зохицуулалтыг энэ хуулийн төсөлд тусгасан гэдгийг бас энэ тасрамд хэлье. За бол төшөө нэмэлт юм байна уу? Тодруулъя. Бид ерөөсөө тэр 180 мянга 200 мянга иргэний татах асуудал яриагүй шүү дээ. Энэ батар биш нэ. Үнэхээр одоо энэ хүсэл тавьж байгаа нь 9 мянга орчим. Энээс үнэхээр амьдрал нь болох байсан энэ иргэдийг бол татгаа сар байгаа хгүй. Хүний газар тэгээд өхөл өөх гэж болохгүй байхгүй юу? Энэ ч онцгой нөхцөл байдал. Байшин шатчи бол тэгээд гад хамаа дахин юу гэх юм бид одоо аюул дуучир наагаад орохгүй гэж болдгоо шүү дээ. Цөмөлж ороод тэр дотор хүмүүсээ авардаг үү зүтэй. Өнөөдөр ийм дэлхийд айд төмөр дэгдсэн Тэгэхээр энэ иргэдээ авцрах асуудлыг бид тавьж байгаа байхгүй. Авцрах одоо ихний ялж нь хідэн мянга байх юм тийм ээ. Энийг зохион байгуулаад тодорхой газрууд төвлөрүүлээд ингээ авцрах зохион байгуулалтын асуудлууд тустай. Тэгм учраас энэ дээр хүсэлт гаргасан тохиолдолд үе шаттай татан авах асуудлыг үүргэжүүлэх гэдэг асуудал болохоос биш олон нөхцөл тавьчихлаар ингээ энэ олон нөхцөл төшин дагуу тэр үүрэг суларчаад байгаа байхгүй. Тэр л асуудлыг яриад байгаа. Дээр нь тэр мөнгөн тусламж үзүүлэх гэж гэсэн болно гэж байгаа байхгүй. Гэхдээ үнэхээр өнөөдөр Одоо амьдрал нь аюул учирсан учирсан хүнд тусламж үзүүлэхээс өөр харах байхгүй шүү дээ. За, жэн гүйр гш шүү. Жадан биеийн гүйр гш асуултанд хариулна. За, Монгол улсын засгийн газар гадаад байгаа иргэдээ 
датан авах ажлыг тасралтгүй хийж байгаа. Үндсэндээ бүгд тайм тэгэхэд тар тус болон орсын холбооны улсад байгаа эрх хэрэгт үндсэндээ да бүрэн бараг ирсэн баг. За одоо шууд нислэгтэй гадруудаас датан авалтууд явагдаж байгаа. Энэ сарын 30-нд тусгай өргөн онгоц нэрсэн нэгэнд бас нэгэнд байна уу хоёрнд. Нисэн. Та бол тэр бас энэ нислэхээр датагдж ирсэн. Бид иргэдээ авж байгаа. Тасралтгүй цаашд өргөжүүлнэ. А засгийн газрын чинь нөө зөвхөн төсвийн юм чинь дуус чадах байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хуулиар засаг төсвийн хэрэглэн зах шатар энэ урсгал болон хөрөнгийн зардлуудаа тогтцуулах ихийг нэгэд өгч байгаа. Тэгэхээр тэс ханкуугийн эрх тэр онгоцны бензин төв шинээ тэр гэрээ төрөөс үтэн нэгдэнэ. Тахин илийн Монгол улс иргэдээ датан аван гэдэг үргийг улсын хурлаас энэ хуулиар өгч байгаа. Иргэдээ ялгуурлан гадуур байхгүй ээ. Орхохгүй ээ. Нөгөө талаас дахин илийн Монгол улс энд За гүшүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа.